خامسا قال ابن تيميه فكلهم بايعه باتفاق الناس فكلهم بايعه باتفاق الناس اقول هل هذا اتفاق الناس دليل شرعي جديد ومصدر تشريع جديد او يقصد شيء اخر ومن اين عرف تيميه اتفاق الناس هل يملك وزاره احصاء وجهاز احصاء باجهزته وكوادره العامله وخبرائه سادسا قال تيميه بيعه الصديق الى ان يقول فكلهم بايعه باتفاق الناس ثم جميع الناس بايعوا عمر الا سعدا ثم جميع الناس بايعوا عمر الا سعدا واما بيعه عثمان فاتفق الناس كلهم عليها فاتفق الناس كلهم عليها اذا ماذا قال قال باتفاق الناس قال فكلهم بايعه باتفاق الناس جميع الناس بايعوا الا سعد واما بيعة عثمان يقول فاتفق الناس كلهم عليها فهنيئا لشيخ تيميه على هذه القدره البحثيه وهذه الحواسيب العملاقه التي استطاع من خلالها معرفه نتائج الانتخابات والتصويت على البيعه بل المعجزه انه استطاع الكشف يقينا عن نتائج انتخابات البيعه بعد اكثر من 600 عام من وقوعها لقد حقق ما يعجز عنه اكبر جهاز احصاء ووزاره احصاء بل جعل الاجهزه الالكترونيه والحواسيب العملاقه وشبكه الانترنت والمراكز البحثيه العلميه وكل العلوم الحديثيه وكل العلوم الحديثه وكل العلوم الحديثة وكل العلماء جعلهم في مهب الريح وفي سخرية وذل وهوان وجهل وضياع بكشفه عجزهم وتفاهة إنجازاتهم أمام ما أنجزه من إبداع ودقة فارقة في استخلاص نتائج انتخابات البيعة والتصويت على البيعة في صدر الإسلام ويسجل لابن تيمية براعة الاختراع الأولى وشهادة الإبداع الأولى حيث سبق كل الأنظمة الدكتاتورية والحكام القمعيين في جعل نتائج انتخابهم والتصويت على دساتيرهم دائما مئة بالمئة وأكثر من مئة بالمئة أي جميع الناس فقد سبقهم ابن تيمية بهذا قبل ثمانمائة عام فمبارك للتيمية هذه الإنجازات والفتوحات الربانية لشيخهم التيمية